ఆ పర్టికులర్ టైంలో నేనేదో ఎక్క ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అసలు సినిమాలో విలన్ ఎవరో కనిపించుకోవడదు అది ఏమి ఏంటి వాళ్ళని అని ఎంటాడుతుంది ఏంటి ఏంటి వాళ్ళని చంపేస్తుంది ఏది అని అసలు చెప్పకూడదు అంటే చాలాసార్లు మనం ఒక స్ట్రెయిన్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఎందుకు అవుతుందో తెలియకపోయినా కూడా ఆ థ్రిల్ ఫీల్ అవుతా అవుతాం అనే ఉద్దేశంతో నేను డెలిబరేట్గా దాన్ని అవాయిడ్ చేశా చూపించాను కానీ ఆ టైంలో క్రిటిసిజం వచ్చింది అదేంటి విలన్ ఎవరు అసలు ఎవరు చంపుతున్నారు చూపించకపోవడం ఏంటి అని అంతవరకు ఇప్పుడు ఎవరు చేయలేదు కాబట్టి ఆ ఇష్యూ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు అది ఆల్రెడీ లేదు అని తెలుసు కాబట్టి ఈసారి ఒక వేరే యూతో చూస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ దిస్ టైమ్ యా అది ఐ థింక్ అది నా మెయిన్ ఉద్దేశం అవి ఆ ఫారెస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ సాంగ్స్ కానీ అన్నీ ఆ టైంలో చాలా బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు సో ఎల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ పన్నెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి రెండు వేల తొమ్మిది ఆగస్ట్ సెవెంత్న అడవి సినిమా రిలీజ్ చేశాం రామ్ గోపాల్ రావు గారి డైరెక్షన్లో సినిమాని మనం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో నితిన్ గారికి నూట యాభై ప్రింట్లు వేసాం నూట యాభై ప్రింట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం చేస్తే ఆ ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు మొత్తం త్రీ డేస్ కంటిన్యూ హెవీ రిటర్న్స్ ఫుల్స్ కానీ ఏంటంటే సార్ చెప్పినట్టు జనాలకి ఏంటంటే అక్కడ ఎవరు చంపారు ఏంటి అనేది కొంచెం ఆ డౌట్ కింద ఆ రోజులో ఎక్స్టార్నర్ సౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా చేశారు అయితే ఆ సినిమా ఆ రోజు ఆడటం కూడా చాలా బాగా ఆడింది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు రీ రిలీజ్ సినిమా సమయం వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే త్రీ కూడా రెండు వేల పన్నెండు చేసాం ఇప్పుడు ఆ రీ రిలీజ్ కూడా అప్పుడు కొంచెం యావరేజ్ ఆడి ఇప్పుడు చాలా పెద్ద హిట్ అయింది ఎందుకంటే ఫోర్ వీక్స్ రన్నింగ్ అయింది సినిమా అలాగే ఇప్పుడు అంటే పెద్ద సినిమాలు అన్నీ ఉన్నాయంటే ఫ్యాన్స్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెబల్ చేస్తున్నాం లేకపోతే వర్షం చేస్తున్నాం లేకపోతే ఇంకన్నీ కూడా ఏదైనా పెద్ద సినిమాలు అంటే అది ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు కానీ రీ రిలీజ్ సినిమాలు అన్నీ కూడా జనాలు ఆదరిస్తున్నారు దాన్ని ఆదరించడం వల్ల ఇప్పుడు అడివి మనం ఎందుకు వేయకూడదు సార్ నేను అదే అడిగానండి సార్ అడివి వేద్దాం అసలు ఎందుకంటే అప్పుడు అప్పుడు కూడా మంచి సినిమా మంచి కంటెంట్ మనం ఆ రోజు టైంలో మనం కొంచెం చాలా యూత్ చూడలేదు వేద్దామని అని అనుకున్నాం అనుకున్న ప్రకారం సార్ అందరూ వేద్దాం అన్నారు మళ్ళా కొత్తగా అంతా చేయించి మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్గా రేపు పద్నాలుగో తారీఖు సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్నాం సినిమా మనకేంటంటే అక్కడ నితిన్ గారా ప్రియాంక కోటారా కాదు సినిమా సబ్జెక్టు కంటెంట్ బాగుంటే సినిమా ఆడుతుంది అనేది ఈరోజు మనకు రీ రిలీజ్ అనేది చూపించాయి కాబట్టి ఈ రీ రిలీజ్లో కంపల్సరీ ఆడియో సినిమా ఆడుతుంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చేసాం ఆల్రెడీ త్రీ చేసాం కాబట్టి ఇది మనం దీని ట్రైల్గా ఇది కూడా వేస్తున్నాం అలాగే సార్ సినిమాలు ఇంతకుముందు ఉన్న సినిమాలు అన్నీ కూడా నేనైతే రిక్వెస్ట్ చేశా శివ క్షణక్షణం అన్ని సినిమాలు మళ్ళా మళ్ళా ఒక గులాబీ ఒక అంతం ఒక అనగానగా ఒక రోజు ఒక మనీ 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 అన్నీ కూడా రీ రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ని చేస్తా ఆ మ టోటల్గా సౌండ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ మార్చి మళ్ళీ చేయడానికి నేను అడిగాను ఆయన కూడా మళ్ళా ఒక్కసారి ఆలోచించి అన్నీ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం కనుక రీ రిలీజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ప్రకారం ప్రతి సినిమా థియేటరే దేవాలయం మీరు ఓటీటీలో ఉన్నాయి ఏటీటీలో ఉన్నాయి సాటిలైట్లో ఉన్నాయి చూడట్లేదు అన్న మాత్రం మర్చిపోండి యూత్ కానీ జనాలు కానీ మళ్ళీ థియేటర్కి వచ్చి ఆ పాత సినిమా దానాన్ని థియేటర్లోనే చూడాలి అని అనుకుంటున్నారు థియేటర్లో సినిమా చూస్తున్నారు ఈరోజు కూడా రెబల్ కలెక్షన్స్ ఎక్స్ట్రానరీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అడవి ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యింది రెబల్ కలెక్షన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం టోటల్ సాటర్డేకి ఆల్రెడీ ఎవీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎవీ థియేటర్స్ కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ ఎబో పడుతున్నాయి కనుక అంటే రీ రిలీజు సినిమా చూస్తున్నారు అలాగని చెప్పేసి ఇప్పుడున్న సినిమా కంటెంట్లు బాగాలేవా అంటే అది దానికి ఆన్సర్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సినిమాలు కొన్ని పెద్ద సినిమాలు అనేది థియేటర్కి జనాలు చూస్తున్నారు చిన్న సినిమా కూడా కంటెంట్ బాగుంటే ఒక సీతారామ ఒక బింబుసార ఒక కార్తికేయ టూ హిందీలో మనకి ఇప్పుడు హీరో ఎవరో హిందీకి తెలియకపోయినా కూడా థర్టీ ఫోర్ క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేసిన సినిమా హిందీలో కార్తికేయ టూ అంటే సినిమా కంటెంట్ బాగుంటే సినిమా చూస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ రీ రిలీజ్ కూడా సినిమాలు సినిమా కంటెంట్ అప్పుడు యావరేజ్ ఉన్న కంటెంట్స్ ఇప్పుడు కంపల్సరీ చూస్తాం కనుక ఈ ట్రెండ్ అనేది ఎన్నాలు ఉంటుంది ఎలాగ ఉంటుంది అని చెప్పడం కానీ మనకి ఇంతకుముందు ఈ ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం రీ రిలీజ్ అనేది ఉండేది రీ రిలీజ్ అనేది ఎవరీ ఇయర్ సినిమాలు ఉండి ఇప్పుడు సార్ సినిమా శివ కానీ అంతం కానీ అన్నీ ఎవరి మా ఎవరి ఇయర్ ఎవరి త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్కి వేసేవారు ఎప్పుడైతే డిజిటల్ కంటెంట్స్ వచ్చేసాయో
అలా ప్రతి సినిమా కూడా వేస్తున్నారు కాబట్టి రాఖీ వేస్తున్నారు హలో బ్రదర్ వేస్తున్నారు కనుక అన్ని సినిమాలు వస్తే రిలీజ్ థియేటర్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదైతే థియేటర్లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఆ ఇబ్బంది నుంచి అడ్జస్ట్మెంట్ నుంచి బయటపడతారు అలాగే పాత ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా ఆఫీస్ ఎక్స్పెండిచర్కి కానీ వాటికి కానీ ఒక ఖర్చులకు కానీ అన్నింటికి వచ్చి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం డిస్ట్రిబ్యూటరు ఎగ్జిబ్యూటరు ప్రొడ్యూసరు అందరూ బాగుంటారు అనేది ఆలోచన దాని ప్రకారమే ఒక ప్రయోగం చేసి ఆ ప్రయోగం సక్సెస్ అయింది కనుక సార్ని కూడా మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అన్ని సినిమాలు కూడా మళ్ళీ వేస్ వేయాలని ఆయన చేసిన సినిమాలన్నీ అద్భుతాలు సూపర్ ఆయన మనం అంటే ఆయన నా పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పడం కాదు కానీ అద్భుతాలు తీసేసారు సినిమాలు ఆ సినిమాలు మళ్ళా జనాలు చూద్దామని సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరి తరఫు నుంచి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి సినిమా ఆయన సినిమాలు వేయాలని నా రిక్వెస్ట్ అది నీ రిక్వెస్ట్ కాదు నేను నీకు ఉన్న విజన్కి పనిచేస్తాను ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఈ కంటెంట్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది కానీ కుమార్ గారి ఆలోచించి ఆయన ఏదన్నా ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ తోటి చేశారు ఫ్రీ అని చెప్పినట్టు అది టెరిఫిక్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ అనేది ఇప్పుడు యూత్ ఎక్కువ మంది చూస్తారు కాబట్టి ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్కి జనరేషన్ మారిపోతుంది మారిపోయినప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన సినిమా మళ్ళీ ఏదో ఏదో కొత్తగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కూడా మర్చిపోయింది ఆ టైంలో ఎందుకు తీసారు ఎలా తీసారు అనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలాసార్లు పాత రోజుల్లో కూడా ఫస్ట్ టైం రిలీజ్ అవున్నప్పుడు యావరేజ్గాను బాగా ఆడిన సినిమా తర్వాత ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేస్తారు సో ఆ మైండ్ చేంజ్ ఉంటుంది జనరేషన్ చేంజ్ ఉంటుంది ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఐ థింక్ ఏమాత్రం దానికి చిన్న వాల్యూ ఉన్నా రీ రిలీజ్ చేయడం అనేది డెఫినెట్ ఎంతో కొంత సక్సెస్ అవుతుంది అని ఒక నమ్మకంతో ఫస్ట్ కుమార్ గారు స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ అందుకని నేను చాలా సినిమాలు కలిసి చేయబోతున్నాను అడివి అండి అడివి ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్గా సెవెంటీ డియర్స్ అయింది హండ్రెడ్ డియర్స్ అబోనే చేస్తాను హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ఫిఫ్టీ టికెట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు రేట్స్ ఇప్పుడు మీ గాడ్ ఫాదర్ కూడా రేట్ అదే రేట్ ఇంకా తక్కువ రేట్ ఉన్న జనాలు చూడండి ఎందుకంటే జనాలు థియేటర్ కూడా ఒక కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు థియేటర్ వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వందల కోట్ల థియేటర్ వాల్యూకి తగ్గట్టు మనం రేట్ పెట్టారు వంద రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఇవన్న అరవై రూపాయలు కానీ డెబ్బై రూపాయలు కానీ ఆ రేట్లతోనే కరెక్ట్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు అన్నీ కూడా మీరు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మా హైయెస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ లోయెస్ట్ ఎయిటీ రూపీస్ సెవెంటీ ఆర్ ఎయిటీ రూపీస్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్న విజన్ వేరు క్రియేటివ్ విజన్ వేరు అది ఇప్పుడు ఇందాక త్రీ ప్రెజర్ అనేది ఆయనకి నేను చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈయన ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తదనానికి ఇప్పుడు క్రియేటివ్ చేయడంలోనే ఆయన ఉంటారు ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్గా ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన నేను ఫస్ట్ చెప్పా ఇది ప్రయత్నం మాత్రమే సార్ ఇది ఇది సక్సెస్ అవుద్దు కాదని కూడా చెప్పాను నేను త్రీ సక్సెస్ అవుతుందో లేదో తెలియదు ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అన్న కానీ అది అది అనుకోకుండా సిక్స్ డియర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ డియర్స్ పడింది త్రీ హండ్రెడ్ డియర్స్ పడి స్టిల్ రన్నింగ్ ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఎన్ని ఎన్ని వాళ్ళు ఎవరు యూకే అడిగారు అసలు యూఎస్ రోజుకి త్రీ అడుగుతున్నారు సినిమా అంటే అది మనం గొప్పతనం కాదు అంటే మనం ఆ కంటెంట్ని పాత కంటెంట్ ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టే పాత కంటెంట్ కంపల్సరీ జనాల జనరేషన్ మారుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ చూస్తారనేది ఉంది దానికి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ ఈ సినిమా పాత పాత సినిమాలు మళ్ళీ వస్తే కంపల్సరీ కంటెంట్ చూస్తారు అంటే మేమిద్దరం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ఇంకా అక్కడ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు వేరు అది అంటే అది ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం అండ్ ఏదేదైతే మా నా దగ్గర రైట్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే మా నాకు బాగా క్లూజ్ అయిన వాళ్ళు కానీ అందరం కలిసి కాంబినేషన్లో చేస్తాం కాంబినేషన్లో చేస్తాం అంటే అంత ఒక అనుకున్నాము కానీ ఒకటి మాత్రం రీ రిలీజ్ అనేది మొత్తం టోటల్గా ఆర్జీవ్ గారి సినిమాలు అన్నీ కూడా ఒక ఎవరు ప్రొడ్యూసర్స్ అయినా అది అంతా కూడా ఒక కాంబినేషన్ చూసుకొని మాట్లాడి చేస్తారు కంపల్సరీ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మళ్ళీ పాత సినిమాలు చూడాలి అంటే టీవీలో కాదు ఒక సౌండ్ సిస్టమ్తో ఆ రోజు సౌండ్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసింది సరే ఆ రోజు ఒక సినిమాని ప్రతి ఇలా తీయాలని ఒక సేవ అవ్వచ్చు ఏదైనా అంతం అవ్వచ్చు ఇప్పుడు అంతా నాకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా చాలా సౌండ్ సిస్టమ్లు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫోటోగ్రఫీ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా అవ్వచ్చు అలా
అసోసియేట్ చేసుకొని కంపల్సరీ డిగ్రీ చేయడం మాత్రం చేస్తాం కాదు సింగిల్ స్క్రీన్స్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం శివ దాన్ని కొంచెం టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్లో అది చేస్తున్నారు ఇట్ 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 అంటే ఐ కాంట్ టెల్ ద టైమ్ బట్ డెఫినెట్గా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రీమాస్టరింగ్ అండ్ టోటల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది చేసింది అంటే ఆయన ఒరిజినల్ పేరు నాకు తెలియదు అందుకని నాకు ప్రతిసారి నాకు వేరే గుర్తొస్తాను ఏమంటారు దాని గురించి నేను అప్పుడే చూసా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేట్గా వచ్చింది అంటే నా నా పాయింట్లో చిరంజీవి గారు ఆయన రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వెల్త్ ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించి కాదు కదా అందుకని నాగబాబు గారు క్షమించవచ్చు కదా ఆయన ఆయన పర్సనల్ ఒపీనియన్ మేము మాత్రం క్షమించమని చెప్పారు అంటే ఆయన క్షమాపణ వద్దు అందుకని ఆయన ఆయన అలా అంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు దాని గురించి క్షమ నేనేదో నేను చూశాను వాళ్ళు రాత దాంట్లో చూశాను క్షమాపణ ఏదో లెటర్ పంపించారు క్షమాపణ లెటర్ ఏదో పంపించారు అది నిజం లెటర్ లేకపోతే తెలియదు మీరు పంపించారా వైరల్ అవుతుంది అది ఏదో క్షమాపణ లెటర్ ఏదో పంపించారు నేను అంటే అలాగ అనగుండకూడదు అని చెప్పి ఒక లెటర్ ఏదో పంపించారు నెక్స్ట్ డే నుంచి వైరల్ అవుతుంది అది నిజం నిజం లెటర్ కాదో తెలియదు కానీ కట్టి ఏది ఏం జరిగినా సార్ చెప్పినట్టు ఆ పర్టికులర్ టైం ఆ పర్టికులర్ చిరంజీవి గారు నా ఆయన ఆ మాట అనకూడదు ఆయనకు సంబంధం లేని ఇష్యూ కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మొత్తం టోటల్గా ఆయన ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదు ఉద్దేశంతో ఫోటో సెక్షన్ ఇచ్చుకుంటూ ఆ స్టేజ్ మీదకి వస్తున్నప్పుడు ఆయన నన్ను దూరంలో ఉంటప్పుడు అక్కడ వాలంటీర్స్ చెప్పవచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా అంత పెద్ద ఆయన్ని అంటే గర్భపడిగా పెద్ద అవ్వచ్చు పెద్ద అయిన అవ్వచ్చు కాకపోతే చిరంజీవి గారు కూడా ఇప్పుడు రమ్ గారు చెప్పిన రాష్ట్రానికి ఆయన కూడా అందరికీ కావాల్సిన వ్యక్తి అందుకే అలా అలాంటప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆ మాట అన అనకూడదు అని అన్నందుకు అందరికీ బాధ అనిపించింది నాకు కూడా అందరికి నాకు కూడా బాధ అనిపించి నేను కూడా ప్రశ్న ప్రశ్న నా నా పాయింట్లో ప్రవ ప్రవచనాలు చెప్పేంత తెలివి ఉన్న మనిషి ఎవరైతే ఫోటోలు తీసుకుంటారో వాళ్ళని అన్నారు కానీ చిరంజీవి గారిని అంటే నీ చిరంజీవి గారిని రానివ్వండి నేను నాకు పని అనుకో మీకు అంజి వాళ్ళని అనగా ఎవరైతే రానివ్వట్లేదు ఈ డైరెక్ట్గా చిరంజీవి గారు తప్పులాగా బ్రేం చేయడం అనేది ఆయన ఆయన ప్రవచనాలకి ఏంటి రెస్పాన్స్ ఏముండదండి రెస్పాన్స్ ఉంటే ఛాంబర్ ఎందుకు అవుతుంది రెస్పాన్స్ ఉంటే ఛాంబర్ అవుతుంది రెస్పాన్స్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు నెల రోజులు ఎందుకు స్ట్రైక్ చేశారు అసలు నెల రోజులు ఆ స్ట్రైక్లో ఏం సాధించాం అంటే ఏదో సాధించాం ప్రమోషన్ అయితే వచ్చింది ఎలాగంటే క్యూబ్ డబ్బుల ఐదు వందలు ఐదు వేల ఒకవందలు పదివేల రూపాయలు అయ్యింది అంటే ప్రమోషన్ వచ్చింది ఇది నెల రోజులు స్ట్రైక్ చేసినందుకు ఈ నెల రోజులు స్ట్రైక్ చేసినందుకు ఫెడరేషన్లో చిన్న సినిమాలకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ చేసి సినిమాలు చేసేవారు వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అదనంగా పెంచి మళ్ళీ వీళ్ళు ఒక రికార్డెడ్గా ఒక లెటర్ ఇచ్చారు అంటే చిన్న వాళ్ళని మొత్తం టోటల్ కొలాబ్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఒకటే సినిమాలో ఇప్పుడు అక్కడ అయితే ఛాంబర్లో కూర్చున్నా ఎవరైనా అవ్వచ్చు మేబీ అక్కడ జాయింట్ కమిటీ అవ్వచ్చు యాక్షన్ కమిటీ అనవచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆ నెల రోజులు షూటింగ్ చేస్తే వాళ్ళు అంత ప్లానింగ్లు ఏం చేశారంటే చిన్న సినిమా తీసే నిర్మాతలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కొలాబ్స్ చేసేస్తే మేము పది మందే బతకవచ్చు మేము పది మందే ఉండవచ్చు ఇండస్ట్రీలో మొత్తం టోటల్గా మేము రాష్ట్రంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్లో మేమే ఎగ్జిబ్యూటర్లో మేమే ప్రొడ్యూసర్లు కూడా మేమే ఉండాలి ఇంకొకరు ఉండకూడదు అనేది వాళ్ళు చాలా నిర్ణయం కఠినంగా తీసుకొని ఆ నెల రోజులు బంద్ చేశారు అంతే అంతకన్నా ఇంక వేరేది దీంట్లో ఏం సాధించాలో దాంట్లో కూర్చున్న పెద్ద మనుషులు ఒక్కరినైనా చెప్పమన్న సమాధానం నాకు వర్మ గారు పక్కనే ఉన్నారు సినిమా చేస్తున్నారు ఆయనకి ఏమైనా ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నారు మొన్న మొన్న షూటింగ్ చేస్తారు సుదీప్ వాళ్ళతో కానీ ఏ షూటింగ్లోనైనా ఆయనకైనా రూపాయి తగ్గిందా ఒక సింగిల్ ఎన్పీ దానివల్ల ఉపయోగపడిందా ఇప్పుడు నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నేను సినిమా చెప్తున్నాను నేను అదే చెప్పాను కదా ఐదు వేలు ఒక మంది సినిమాని పదివేల రూపాయలు చేశారు ఇది పీవీఆర్ను సినీ పోలీస్ నేను వెంటనే మేలు పెట్టా నేను మా కంపెనీ నుంచి మీ కంటెంట్ ఇవ్వట్లే పీవీఆర్కి సినీ పోలీస్కి మేము ఇవ్వట్లే కంటెంట్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు రీజన్ రాసాం 
మాకు మీరు ఒక్క షో అయినా పదివేల రూపాయలు తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏడు షోలు అయినా పది తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు మీ దగ్గర ఫుల్ అయితే మాకు ఇరవై రెండు వేలు ఫుల్ అయితే మాకు ఇచ్చే థర్టీ పర్సెంట్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఐదు వేల నాలుగు వందలు మీరు ఇచ్చేది ఐదు వేల నాలుగు వందలకి మేము పదివేలు మీకు కడుతున్నాం అంటే పదివేలు మీకు కట్టి ఎదురు నాలుగు వేలు నష్టపెట్టుకొని ఇస్త మేమేదో మీ సినిమా థియేటర్లో పడితే మేము ఫ్యాషన్ కో లేకపోతే మా మీ మా ముఖం మీ థియేటర్లో చూసుకోవడానికి దానికో కాదు మేము సినిమాలోనే పుట్టాం సినిమాలోనే బతికాం వ్యాపారం కోసమే వచ్చాం వ్యాపారంలోనే మేము లాభం పొందుదామని మీ సినిమా వేస్తున్నాం తప్ప మేము సినిమా ఫ్యాషన్ కోసం మేము మీ థియేటర్ కోసం ఇట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు మాకు ఆటోమేటిక్గా కంటెంట్ మీరు ఇచ్చే షేర్కి నలభై ఐదు రోజుల్లో మీరు షేర్ ఇస్తారు మేము ఇందు డబ్బు కడితే దానికి మాకు ఎంత ఇస్తారు నష్టం నాలుగు వేల రూపాయలు నష్టం ఇస్తారు ఐదు వేల ఆరు వందలు వస్తుంది అలాంటప్పుడు మేము మీకు ఎందుకు సినిమా ఇవ్వాలి కనుక మేము మీ కంటెంట్ సప్లై చేయాలి అని మేము చెప్పి మాకు ఎవరైతే పర్సంటేజ్ ఎవరైతే మాకు ఉందో ఏసీఎన్ థియేటర్స్ ఎవరైతే మాతో రిలేషన్స్ అంటే రేట్లు అయితే తక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళతో మాత్రం వేస్తున్నాం తప్ప ఏదైతే కంటెంట్ రేట్ పెంచి క్యూబ్ రేట్లు వియో వీపీఎఫ్ ఛార్జెస్ పెంచారో వాళ్ళ దాంట్లో మేము సినిమా ఇట్లేదు వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు ఒకటి సునీ పోలీస్ అండ్ పీవీఆర్ అని నేను కాదు అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీకు ఈ రేట్లు తెలుసో తెలియదో నిజంగా వ్యాపారం వచ్చారా సినిమా ఫీల్డ్లో వ్యాపారం కోసం వస్తే అది అర్థం చేసుకొని ఆ థియేటర్లు కూడా మీరు వేయకుండా ఆపగలిగితే వస్తుంది మేము సినిమా థియేటర్ షో పడితే చాలు మా డబ్బులు పోయినా పర్లేదు అనుకున్నా వేసుకోండి ఇది నాకు డబ్బులు పోయినా పర్లేదు అనుకోదు నాకు డబ్బులు నేను కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను కాబట్టి కావాలి కాబట్టి నేను వేయను అది దానికి మీకు అది ఛాంబర్ కూడా అందుకే ఇచ్చాను రియాక్ట్ అవుతారా లేదని వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారని నేను అనుకోవట్లేదు వాళ్ళు పడుకొని లేసేటప్పుడు నెల అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అన్నీ సర్ది మనిగిపోతాయి కూడా కనుక ఛాంబరే అన్నీ సెటిల్ చేస్తే మేమిద్దరం కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మా ఇద్దరికి ఇంత గొడవ ఉండదు మా ఉన్న ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను అంటే మా ఇద్దరికి ఇంతకుముందు జరిగింది ఏదేదో రాశారు అందరూ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా ఇద్దరికి ఇది చిన్న విషయమే అది ఛాంబర్ ఉండి ఛాంబర్ అంటే ఒక పెద్ద అని అంటాం కౌన్సిలర్ అంటే ఒక పెద్ద అని అంటాం ఆ ప్రాబ్లమే మాకు ఉండి ఉంటే మేమిద్దరం ఈరోజు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల స్నేహాన్ని మేము ఒక మూడు నీళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రాంక్గా చెప్తాను వరుణ్ గారు నా పక్కనే ఉన్నారు నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తాను ఎందుకంటే అది మాకు అది ఎవరు లేకనే మేము ఎటు ఎవరు మధ్యవర్తి మాకు మాకు లేకనే మేము బాధపడాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ మేము మేమే ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా మళ్ళీ విద్యుత్ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ మాత్రమే మా ఇద్దరికి ఎక్కడ కూడా జరగలేదు అది మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను ఒకవేళ మిస్అండర్స్టాండింగ్లో నేను పొరపాటున గారు నేను వర్మ గారిని నేను ఏదైనా అంటే నాకు కోపంలో ఏమైనా అన్నా కూడా అందరి ముందు మళ్ళీ చెప్తున్నాను వెరీ వెరీ సారీ నో ఎందుకంటే నాకు ఫ్రెండ్ కానీ మళ్ళీ నేను బాధ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు కొన్ని బాధ అనిపించాయి నేను అది ఎందుకు ఆ ఎమోషనల్లో కొన్ని అన్నారు నాకు బాధ అనిపించింది నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయినా కూడా బాధ అనిపించింది నాకు అందుకని మళ్ళీ వేరే వేరే సారీ ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్లో సాంగ్లో అండి ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్డింగ్ ఏదైనా ఈటింగ్ లాగా ఇప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి కమ్మెంట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇచ్చి మనం చేసే నేను అన్నాను ఆయన అన్నారు ఆయన చెప్పినట్టు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చింది కానీ మీరు చేసి కాదు అనే పాయింట్ అది అంటే ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఛాంబర్ అనే ఒక సంస్థ ఒకప్పుడు ఉండేవి ఆ సంస్థలో వాల్యూస్ ఇప్పుడు లేవు కాబట్టి ఈరోజు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అన్నీ కూడా నష్టాల్లో వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చింది మనం క్రియేటివ్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసిన ఒక ప్రొడక్షన్ చేసిన ఎగ్జిబిషన్ చేసిన లాభం కోసమే సినిమా చేస్తాం ఇప్పుడు సినిమాలు ఏమో కదా కంటెంట్లు బాగులేవని కాదు మీరు ఇందాక అన్నారు కదా రేట్లు ఎక్కువ పెట్టారు కదా తగ్గిస్తే బాగుంటుందని ఆ రేట్లు ఎవరు పెంచారు చిన్న సినిమాకి పెద్ద సినిమాకి పెంచబట్టే కదా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు తగ్గాయి ప్రతి సినిమా ఒక సీతారామ్ ఎందుకు ఆడిందో బింబిసార ఎందుకు ఆడిందో కార్తికేయ టూ ఎందుకు ఆడింది ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ ఎందుకు ఆడింది మీరు ఇలాగే అన్నీ చేసుకుంటే రిలీజ్ త్రీ ఎందుకు ఆడింది జల్సా ఎందుకు ఆడింది గరణమో ఎందుకు ఆడింది ఇప్పుడు రెబల్ ఎందుకు ఎందుకు ఎవి ఉంది ఇప్పుడు అడివి ఎందుకు కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ మనం ఉదాహరణకి తీసుకోవచ్చు అంటే థియేటర్కి ఎల్లరూ ఓటీటీలే పర్ఫెక్ట్ అసలు ఓటీటీలోనే చూసేస్తారు జనాలు అనుకోవడం తప్పు థియేటరే దేవాలయం అది మా కాన్సెప్ట్ థియేటర్ చూస్తున్నారు కదా థియేటర్ చూస్తున్నారు కాబట్టి అది మనం ఓటీటీ అనేది ఓటీ
ఆర్టికల్లో సినిమాలు ఎలా తీసారు ఒక శివ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఒక అంకం అవ్వచ్చు ఫోటోగ్రఫీ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు టీవీలో చూస్తే చిన్న టీవీ అదే థియేటర్లో చూస్తే ఆనందం వేరు కనుక థియేటర్లోనే సినిమా చూడాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి రీ రిలీజ్కి ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అందుకే బర్త్డేలు కాదండి అకేషన్లో లేవు ఓన్లీ రీ రిలీజ్ అనేది రెగ్యులర్ అందరూ కలిసి ఇందాక కుమార్ గారు చెప్పినట్టు మీరు నా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ టైంలో చెప్పారు కంటిన్యూస్గా పాత సినిమాలు వస్తుండే మేము ఎప్పుడో అసలు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు పాత సినిమాకి వచ్చి సినిమాని ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ టైంలో అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే వెళ్ళి చూసేటం కానీ అది ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు వెళ్ళింది అనేది అది కేవలం డిజిటల్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చి వచ్చినప్పటి నుంచి అసలు ప్రాక్టీస్ అనేది పోయింది మళ్ళీ పాత సినిమాలు రిలీజ్ చేయడం అంటే ఊరికా ఎందుకు పోయిందో తెలియదు ఎందుకు వచ్చిందో కూడా లేదు ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రీ రిలీజ్ పాటలు అండి ఏదో నెవర్ సే నో అని అంటారు కదా ఇవాళ లేదు రేపు ఉండొచ్చు అంటే అది జాయిన్ చేశారు కదా ఆయన నేషనల్ పార్టీ అని పెట్టారు అది యాక్చువల్గా నా దగ్గర ఒక వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది ఇప్పుడే మహాసత్తాంతర్ అని ఎవరు బుక్ రాసారు దాన్ని అది సేమ్ అదే మన షిండే గవర్నమెంట్ ఇది అది టాక్ జరుగుతుంది ఇది ఇది గాడ్ఫాదర్ జరిగి గాడ్ఫాదర్ చూడ నేను వీరాభిమాని ఆయన కానీ సినిమాలు కాదు డిఫరెంట్ ఉంటుంది త్వరలో ఉంటుంది అనౌన్సర్